ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ കുറച്ച് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അറേ ഫംഗ്ഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ഇന്ന് ഫിൽറ്ററും മാപ്പും റെഡ്യൂസും ഫൈൻഡിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ സംസാരിക്കാം അപ്പോൾ ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഡേറ്റ സെറ്റ് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്പർ സെറ്റ് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെതായാലും ഒബ്ജെക്റ്റ് ആയിട്ടും മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള അതായത് ഇങ്ങനെയാണല്ലോ ഒരു റിയൽ സിനാരിയോയിൽ നമുക്ക് ഫേ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക ഒരു നമ്പർ ഉണ്ട് വരാം സ്ട്രിങ് ആയിരിക്കാം നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ആയിരിക്കും അറിയ ഓഫ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാമെന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഫിൽറ്ററിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫിൽറ്റർ ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു അറേ ഫംഗ്ഷനാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫിൽറ്റർ നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ ഫോർ ലൂപ്പ് ഉപയോഗിച്ചും ഇതേ ഈ ഫിൽറ്ററിൽ ഇത് ഫിൽറ്ററിൽ മാപ്പിൻ്റെ റെഡ്യൂസിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സ്വതാ ഫംഗ്ഷൻസ് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതി എടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ എന്തിനാ ഇത് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലൈനിൽ രണ്ട് ലൈനിൽ നമുക്ക് എഴുതി തീർക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്പർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഫിൽറ്ററിൽ ഫിൽറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഈ നമ്പർ സെറ്റിൽ അഞ്ചിനേക്കാളും വലിയ ഒരു നമ്പർ നമ്പർ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സിനാരി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതാം അതായത് ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്പർ സെറ്റ് ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഫിൽറ്ററിന് മൂന്ന് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സാണ് ഉള്ളത് അതായത് കോൾ ബാക്സ് ആണത് അതായത് ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഓരോ ഇട്രേഷനിലുള്ള എലമെൻറ്റ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് പിന്നെ ഹോൾ ആറേ അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നാണ് ഉണ്ടാവുക നമുക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് എടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നും നമുക്കിപ്പം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ആവശ്യം ഓരോ എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് തൽക്കാലം അത് മാത്രമേ എടുത്തിട്ട് ഇപ്പം ഫിൽ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാനായിരിക്കും അഞ്ചിന് മുകളിലുള്ളത് എടുക്കാൻ ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫൈവ് എന്നോ കൊടുത്താൽ മതി ഐറ്റം ഐറ്റം മീൻസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫൈവ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഫിൽറ്റർ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതായത് കണ്ടീഷൻ ഇപ്പം ബൂളിയൻ എക്സ് ബൂളിയൻ ആണ് അതായത് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ആണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ കണ്ടീഷൻ ഓരോ ഇട്രേഷനിലും ട്രൂ ആവുന്നെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ പുതിയ അറിയിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അത് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുന്നത് ട്രൂ ആണോ ഫാൾസ് ആണോ എന്നാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ എലമെൻ്റിൽ സീറോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ അഞ്ചിനൊക്കെ എന്താ ലെസ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ആഡ് ചെയ്യത്തില്ല അത് അഞ്ചിന് മുകളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് ഇത് മൂന്നാണിക്കും ആറ് ഏഴ് എട്ട് നാലാണോ നാലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമ്മളിത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വേണ്ട നമുക്കിപ്പോൾ ആ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച സാധനങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് നമുക്കിനി വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ സെർച്ചൊക്കെ നോർമലായിട്ട് ചെയ്യത്തില്ലേ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്ട്രിങ് അറേ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്യാം ഫിൽറ്റർ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കാം നമുക്കൊരു സെർച്ച് ഫംഗ്ഷൻ എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് ആ ഫിൽ ആ ഫിൽറ്ററിനെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് വിളിക്കാം അതായത് നമുക്ക് കൊറിയ നമ്മുടെ നമുക്ക് കൊറിയ ആവശ്യമുണ്ടല്ലോ അതായത് നമ്മൾ എങ്ങനത്തെ സെർച്ച് പാരാമീറ്റർ ഇല്ലേ അത് പാ പാസ് ചെയ്യണമല്ലോ ഇപ്പം ഡേറ്റ സെറ്റിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അപ്പോൾ അതറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഡേറ്റ സെറ്റും കൊറിയും കൂടെ നമ്മുടെ ഈ സെർച്ച് ഫംഗ്ഷനിലേക്ക് പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഒറ്റ ലൈനിൽ തന്നെ എഴുതി തീർക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ലൈനിലാക്കിയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഇത് റിട്ടേൺ ചെയ്യാം കൊറി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ
ലോവർ കേസിൽ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല ഇപ്പം എൻ്റേത് ഇപ്പോൾ ആ ലോവർ കേസിലാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ റിയൽ ടൈമിൽ ഇപ്പം മറ്റു കേസിലും വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ആരും ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ടു ലോവർ കേസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം കൊടുക്കുന്നൊരു സ്ട്രിങ് നമ്മുടെ മെയിൻ സ്ട്രിങ്ങിനകത്ത് ഉണ്ടോ അത് അതിൻ്റെ ഒരു സബ്സ്ട്രിങ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് അതായപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷനിലാണതുള്ളെങ്കിൽ രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ വൺ വൺ എന്നായിരിക്കും നമ്മൾ റിട്ടേൺ ആയിട്ട് വരിക ഇപ്പോൾ ഇത് അതിനകത്ത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മൈനസ് വൺ ആയിട്ടായിരിക്കും കിട്ടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊറിയനെ നമ്മളൊന്ന് ലോവർ കേസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ചിലപ്പം ആൾക്കാർ ഇപ്പം ഇപ്പം നമുക്ക് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ആയിരിക്കാം ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിനകത്ത് യൂസർ ക്യാപ്പിലെറ്റർ എൻ്റർ ചെയ്യണോ സ്മോൾ ലെറ്റർ എൻ്റർ ചെയ്യണോ നമുക്കറിയത്തില്ലല്ലോ ഇപ്പം നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് എന്തായാലും എക്സ്പ്രഷൻ ബൂളിയൻ എക്സ്പ്രഷനിൽ തന്നെ വരും അതായത് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് തന്നെ ആവും നമുക്കിവിടെ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ആണ് വേണ്ടത് ഇത് ഫിൽറ്റർ എപ്പോഴും ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ട്രൂ ഓർ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ അത് റിട്ടേൺ ചെയ്യും ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഇഗ്നോർ ചെയ്തിട്ട് അടുത്തത് എടുക്കും നമുക്കിത് നമുക്കിതൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡേറ്റ സെറ്റ് പാസ് ചെയ്യാം സ്ട്രിങ് സെറ്റ് പിന്നെ നമ്മുടെ കൊറിയും എന്താ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എ കെ എന്ന് കൊടുക്കും എ കെയിൽ നമുക്ക് നാഗേന്ദ്രയും ആകർഷണം കിട്ടണം ഓക്കേ ഓക്കെ ടു ലോവർ കേസസ് ഓക്കെ ആക്ച്വലി ടു ലോവർ കേസ് ടി ലോവർ കേസാണ് ഇടേണ്ടത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാമൽ കേസാണല്ലോ ഞാനിപ്പോൾ അറിയാതെ ടി ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റൽ കേസ് ഉപയോഗിച്ചതാണ് ലോവർ കേസാണ് ടി ലോവർ കേസ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫംഗ്ഷൻ ആണല്ലോ സ്ട്രിങ് ഫംഗ്ഷൻ അത് അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ആ റൺ ആയല്ലോ നമുക്കിനി കൊറിയ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഉണ്ടാവും നോക്കാം അപ്പോൾ ടി എച്ച് എ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം നിജിത സുമിത കണ്ട നമ്മളിവിടെ ഈ കോഡിനകത്ത് ഹോ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കാണിക്കും അത് ഇത് ആയിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഇപ്പം നമുക്കൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു പേര് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേരിൽ ഉള്ള ആൾ ജയ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ജയിൽ അർജുൻ ഉണ്ട് ജസ്റ്റിൻ ഉണ്ട് നിജിത ഉണ്ട് ഇപ്പം മൂന്ന് പേരിലും ജയ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പം അതുപോലെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതി ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് എഴുതാനായിരിക്കും കുറച്ച് കുറച്ചും കൂടെ കോംപ്ലെക്സ് ആയിരിക്കും അതായത് നമുക്കിത് ഇത്ര ഇങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത് തന്നെ ഫിൽറ്റർ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഒറ്റ ലൈനിൽ എഴുതാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒറ്റ ലൈനിൽ എഴുതാണെങ്കിൽ റിട്ടേൺ വേണ്ട റിട്ടേൺ ഒരു ലൈനെ ഉള്ളെങ്കിൽ നമുക്ക് റിട്ടേണിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഓട്ടോമാറ്റിക്കൽ റിട്ടേൺ ആയിക്കോളും പിന്നെ നമുക്ക് അത് വേണമെങ്കിൽ ഒറ്റ ലൈനിൽ ആക്കാം ഇപ്പം ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ റിട്ടേൺ വേണമെങ്കിലും എടുത്ത് കളയാം നമുക്കിനി മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നമുക്കിനി ഒബ്ജെക്ട് അറി ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട്സിനെ എങ്ങനെ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇപ്പം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അറി ഓഫ് ഒബ്ജെക്ട്സ് നമുക്ക് നൈം ഉണ്ട് ഐ ഡി ഉണ്ട് മാർക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് അമ്പത് മാർക്കിന് മുകളിൽ കിട്ടിയ ആൾക്കാർ ആയിരിക്കുക നമുക്കൊന്ന് ഫിൽറ്റർ ചെയ്തെടുക്കണമെന്ന് വെച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സിനാരി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാമെന്ന് നോക്കാം അതുപോലെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റും ഫിൽറ്റർ നമുക്ക് വേറൊരു അറിയാണ് നമുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പുതിയൊരു അറി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് പുതിയൊരു അറിയാണ് നമുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ജിറ്റ് സെറ്റ് ഡോട്ട് ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് എലമെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ എലമെൻറ്റ് എന്ന് ഞാൻ ഈ എ ഇ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊടുക്കുന്ന സാധനം നമുക്ക് എന്തുവാണ് എന്തുവാണ് പേര് കൊടുക്കാൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇ എൽ എന്ന് തന്നെ കൊടുക്കണമെന്നില്ല ഞാൻ ഈ എലമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം എന്നൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇ എൽ എന്ന് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഐറ്റ
ബ്രേസസ് ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺ ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ ബ്രേസസ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ റിട്ടേൺ ഉപയോഗിക്കണം റിട്ടേൺ ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എറർ എന്താണെന്ന് കൂടി നമുക്ക് കാണിക്കത്തില്ല അതിപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ അല്ല നമ്മൾ ഒറ്റ എലമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് എഴുതുക ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റിട്ടേൺ ഉപയോഗിക്കുക റിട്ടേൺ ഉപയോഗിച്ചാലേ അവർക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം അതെങ്ങനെ കണ്ട അമ്പതിന് മുകളിൽ മാർക്കുള്ള എല്ലാവരുടെയും ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് റിട്ടേൺ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആണെങ്കിൽ റിട്ടേൺ നമ്മൾ ആ ബ്രേസസ് ഉപയോഗിക്കരുത് വേണ്ട ഒറ്റ ലൈൻ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഒരു നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ വേണ്ട ഒറ്റ ലൈനിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ അല്ലാതെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര ലൈൻസ് ലൈൻസ് ഓഫ് കോഡ് എഴുതേണ്ടി വരും നമുക്ക് ലൂപ്പൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫിൽറ്റർ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ ആരേലെ മാപ്പ് ഫംഗ്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നോക്കാം മാപ്പ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഫിൽറ്റർ ഫംഗ്ഷൻസിനെ പോലെ സ്ട്രക്ചർ എല്ലാം സെയിം ആണെങ്കിലും ഇപ്പം നമ്മളതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പം ഒരു ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു എലമെൻറ്റിനെ നമുക്ക് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്പർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്പറിൻ്റെ കൂടെ ഒരു വേറെ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പറിൻ്റെ ഇപ്പം സ്ക്വയർ എടുക്കണമെങ്കിലോ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഒരു സീരീസ് ഓഫ് നമ്പറിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കണമെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാരുടെ കുറച്ച് എലമെൻറ്റ്സ് മാത്രം എടുക്കണമെങ്കിലോ അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ഈ മാപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഞാനൊരു നമ്പർ വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ നം നമ്മുടെ നമ്പർ സെറ്റിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ പവർ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്പർ സെറ്റ് ഡോട്ട് മാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എലമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാല്യൂ വാല്യൂ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു അതേ വാല്യൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ പവർ എടുക്കുക നമുക്ക് പോയിട്ട് ലൈനിൽ തന്നെ എഴുതാമല്ലേ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇപ്പോൾ ആ അരയ്ക്കകത്തുള്ള എല്ലാ എലമെൻറ്റിൻ്റെയും പവർ നമുക്ക് കിട്ടും വേണ്ട എല്ലാ എലമെൻറ്റും സീറോ വൺ ഫോർ അതേപോലെ എല്ലാ എലമെൻറ്റിനും കിട്ടി ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ ആർ എഫ് ഒബ്ജക്ട്സിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഐ ഡി നെയിമും മാർക്സും ഇല്ല നമുക്ക് നെയിമും അവരുടെ മാർക്കും മാത്രം ഇപ്പോൾ ഒരു കീ വാല്യൂ പേറായിട്ട് ഇപ്പോൾ കീ ആയിട്ട് നമ്മുടെ പേരും വാല്യൂ ആയിട്ട് നമ്മുടെ മാർക്കും ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം വേണം ഇന്ന് ഉള്ള സിനാരിയോ ആണെന്ന് വെച്ചോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇതും നമ്മുടെ മാപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഓബ്ജക്ട് സെറ്റ് ഡോട്ട് മാപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് എന്ത് റിട്ടേൺ ചെയ്യണം എന്ന് അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും നമ്മളൊരു ഓബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ് ആണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കിട്ടുന്ന വാല്യൂവിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കീയും കീ വാല്യൂ പേറായിട്ട് നമുക്കിത് പാസ് ചെയ്യാലോ കീ വാല്യൂ പേറായിട്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കീ നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ നെയ്മും മാർക്സും അപ്പോൾ അത് അത് മാത്രം ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് എടുക്കണം അങ്ങനൊരു സിനാരിയോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചും സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കണ്ടാ അപ്പം നമ്മുടെ ഒരാൾക്കാരുടെ പേരും അവരുടെ മാർക്സും മാത്രം അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു സിറ്റുവേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ ഇവ മാപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ അപ്പോൾ ഈ കോഡെല്ലാം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിത് എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ കോഡ് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇനി റെഡ്യൂസ് നോക്കാം റെഡ്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ റെഡ്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റെഡ്യൂസ് കോമൺ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ചെയ്ഞ്ച് ഇത് ഈ നമ്മുടെ ഈ ഫംഗ്ഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്ഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ 
മാപ്പ് റെഡ്യൂസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും റെഡ്യൂസ് നമുക്കിപ്പോൾ അല്ലാതെ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം റെഡ്യൂസ് ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒബ്ജക്ട്സ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മാർക്സ് ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാവരുടെയും ഇപ്പോൾ മാ എല്ലാവരുടെയും മാർക്ക് ടോട്ടൽ മാർക്സ് എത്രയാണെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ ആ ഇതും മാപ്പിനെ പോലെ ആണെങ്കിലും ഇതിനൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ മൂന്ന് പാരാമീറ്റർ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇങ്ങനത്തെ ഫംഗ്ഷൻസിനുള്ളത് പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് നാല് പാരാമീറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അക്യൂമുലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു കോൾ ബാക്ക് ഉണ്ട് അതെന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഇപ്പോഴത്തെ വാല്യൂ അതായത് കറണ്ട് വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതായത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇട്രേഷനിൽ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പ്രീവിയസ് വാല്യൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രീവിയസ് സം ഇപ്പോൾ സമ്മ ആഡ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് സം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ സമ്മ ആണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് മാർക്സിൻ്റെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അക്യൂമുലേറ്റഡ് പ്ലസ് നമ്മുടെ എലമെൻ്റ് ഡോട്ട് മാർക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം നമ്മുടെ ഈ അക്യൂമുലേറ്ററിലേക്ക് ഈ മാർക്സിൻ്റെ ഈ മാർക്സ് അതിലേക്ക് ആഡ് ആവും അപ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് രണ്ടാമത്തെ പാരാമീറ്ററായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ റെഡ്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ രണ്ടാമത്തെ പാരാമീറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സീറോ ആണ് ഇപ്പോൾ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ സീറോ ആണെന്ന് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ പത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങും എത്രയാണ് വാല്യൂ വേണ്ട ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വാല്യൂ കറക്റ്റ് ആഡ് ആയിക്കട്ടെ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് റെഡ്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഫൈൻഡ് നോക്കാം ഫൈൻഡ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഫൈൻഡ് ഞാൻ കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫൈൻഡ് അതായത് എൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇ എസ് സിക്സിനകത്തുള്ള ഫംഗ്ഷനാണ് ബാക്കിയെല്ലാം ഇ എസ് ഫൈവിനകത്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും പക്ഷേ ഇത് ഈ ഫൈൻഡ് ഇ എസ് സിക്സിൽ വന്നൊരു ജെ ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഒരു കണ്ടീഷൻ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഫൈൻഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ അക്കറൻസിൽ മാത്രമേ എടുക്കത്തുള്ളൂ അതായത് നമുക്ക് ഒരു വാല്യൂ ആണ് വേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചോ ഇപ്പം മാർക്ക് ഫിഫ്റ്റീന് മുകളിലുള്ളത് എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിൽ കാണുന്ന ആദ്യത്തെ വാല്യൂ ആദ്യം എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ അത് നമുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്ത് തരും ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലറായിട്ട് ഒരു സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ഒരു ഐ ഡി ഫൈൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റിനകത്ത് ഐ ഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കുന്ന കാര്യം നോർമലായിട്ട് വലിയ പാടാണ് അതായത് ലൂപ്പൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാൻ വലിയ പാടാണ് അതായത് ഒബ്ജക്റ്റിനെ കീ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ഐ ഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഐ ഡി വെച്ചിട്ട് വിളിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഫൈൻഡ് ഉപയോഗിക്കാം ഫൈൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോയിലും ഫൈൻഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ ആ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ കാണാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോയി കാണാം അതിൽ ഞാൻ എക്സ്പ്രസ്സിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്രസ്സിൻ റൗട്ടിങ്ങിനെ കുറിച്ചൊരു ബിഗിനേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എലമെൻ്റ് ഡോട്ട് നെയിം ഈക്വൽ ടു ആകാശം എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ആകാശം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ലിസ്റ്റിന് അത് ആകാശം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ രണ്ട് ആകാശം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ആകാശത്തിനെ കാണിക്കും ആ ഒരു ഒറ്റ വാല്യൂ ആണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ഫൈൻഡ് ആദ്യം എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ഇപ്പോൾ അർജുൻ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അർജുൻ ഇപ്പോൾ ഇല്ലാത്തൊരു വാല്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കിട്ടത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് അർജുൻ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ അപ്പോഴും ആദ്യത്തെ അർജുൻ തന്നെ കാണിക്കും ആദ്യം എൻകൗണ്ടർ ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭയങ്കര യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ചെയ് നമുക്ക് ആ റിസൾട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ മാർക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അർജുൻ്റെ മാർക്ക് മാത്രം കിട്ടും ആ ഒരു അറേയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാർക്ക് മാത്രം മതിയെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ലൈൻസ് ഒരു ലൈൻസ് ഓഫ് കോഡ് കുറയും നമ്മുടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യ